confident self, the one is so confident in oneself that one is willing to wrap a bomb around one's body and just rush into an area knowing he's going to kill people he doesn't even know who they are. Is that the sign of a self-confident self? As you look at all of these three uh, examples, a very similar psychology at, is at work in, 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 in all three examples. When we look at Sir Sayyid Al Khan, I mean, what would be his uh, description of a self-confident self? I think, um, again, the, the two speakers before me have given a number of examples which illustrate this, but I think those examples have to be brought into this, into the context of this issue. Sir Sayyid Al Khan is so confident of who he, he is. He is so confident of his Muslimness. He is so confident of his Islam. He is so confident of his Indianness. He is so confident of his Urduness. He is so confident of his Urduness that he is open to studying English. He is so confident of his Indianness that he is willing to work with the British. He is so confident of his Islam and his Muslimness that he is not afraid to open the Bible, read the Bible, comment on the Bible. This is the sign of a self-confident self. This lesson First, the lesson of the importance of maintaining one's own integrity and, what's, and one's own identity in a hostile environment, in a, an environment that is deliberately trying to deconstruct that identity. First relevance of Sir Sayyid Ahmed Khan. And building that identity by integrating dif different aspects Second relevance, self-confidence, a self-confidence that manifests itself by being very open and not bring, being afraid of people and uh, of identities which are different. Third relevance, Third relevance, it brings me to, uh, it, it will cause me to differ uh, a little bit with the two previous speakers and definitely cause me to differ with the BC. Uh, I can do it more openly because he's not here. Uh, but I would have done it as openly if he was here anyway. All of this emphasis that so Sayyid Ahmed Khan's legacy, education and science and technology or year or go about. If this education does not preserve that identity and does not produce these types, this type of self-confidence, this education is worthless. This education is worthless. The University of Gujarat can turn out Nobel Prize winners the University of Gujarat can turn out CEOs of multinational corporations. The University of Gujarat can turn out senior bureaucrats, but it will have been a failure. It will be a complete and utter failure if these individuals do not have this sense of identity and if these individuals do not have this sense of self-confidence. There is no shortage of outstanding educational institutions in this country and or outside of this country. But when we look at the products that are emerging from these institutions, it, it's in front of us. The results are in front of us. You, Qatar, ke bachon se, 
वो बदनाम ना होता अफसोस के फिर को कॉलेज की नसूज दिस इज द्रेजुएट of a university education anywhere in the world and all those new universities emulating those universities outside are producing individuals who are traitors against their culture traitors to their religion and traitors to their homeland because what is the highest aspiration in the minds of these graduates science padhi hui hai ji computer se computer programming seekhi hui hai ji mbas kiye hue hain ji to go and work for a foreign multinational corporation to work for a foreign based ngo or to get a job overseas these are traitors and if that is all that the university of gujarat is going to produce i don't think the university of gujarat is going to be living up to the vision of sir sayed ahmed khan i am from lums you know very well what that means sir sayed ahmed khan ke zamane mein aur ya unke baad jo hamari taleem e idaron ka almiya tha जब तलीमी इदार पर अलमिया चलता आ रहा है वो तस्नीस थी एक वो तलीमी इदारे जो अलीगढ़ की पैदाइश है दूसरे वो तलीमी इदारे जो दारूम देवबंद की शाखे हैं अब इन दो शाखों में से अब आप तस्नीस से अब हम तस्नीस तक चले गए हैं ए लेवल्स ओ लेवल्स लम्स आवाकान यूनिवर्सिटी हबीब यूनिवर्सिटी अब तस्नीस से तस्नीस हो गई एंड आई वो क्लोज ऑन दिस टू पॉइंट ऑन विच सर सैद अहमद खान इज रेल थर्ड पॉइंट बिफोर एनी अदर मुस्लिम थिंकर डेफिनेटली in this part of the world probably anywhere in the world sir sayed ahmed khan saw that in order to really address the crisis at hand the muslims who have to come up with a new ilm ul kalam in the absence of a new ilm ul kalam you can educate all the scientists you want you can educate all the technocrats you want you can educate uh, all the bureaucrats you want without a new ilm ul kalam you will not have the rational basis to build that new identity and that self confidence the type of identity and the type of self confidence that sir sayed ahmed khan would think is worth having this is his third relevance and it is no accident it is no accident that alama iqbal is partially a product in intellectually <laughs> one of his influences is that line of thought from sir sayed ahmed khan and it is no accident that he is the one who put down the foundations for that new ilm ul kalam in a text called the reconstruction of religious thought in islam i see sir sayed ahmed khan being relevant on these three points and merely building a university merely attaining a an education in science and technology humne dekha nahi hai ki ye logon ne hamare sath kiya kya hai jinhone ye science aur technology ki education hasil ki hai 
सदाम हुसैन ने साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन नहीं हासिल की थी शाह और ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन नहीं हासिल की थी मोमर कदाफी ने साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन नहीं हासिल की थी द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन ये तो बड़े बड़े हैं जो मिनीचर सदाम मिनीचर शाह ईरान मिनीचर कदाफी who are all around us this in itself is not sufficient something far more is needed and mai apni baat yahan pe khatam karunga wo log jinse hum marhoob ho gaye jinki hum second hand third hand copies banne ka banne mein hum apna fakr samajhte hain वो हमारे मुंतजर हैं कि हम के अपना जो इस्लाम हैजिंग मुस्लिमिजिनल and uh this will be our this will be the real sign whether or not we have taken him seriously not to repeat what he has said not just to commemorate what what he has said but to go beyond what he has said so thank you very much for your patience and uh, uh allowing me to uh uh mafil ke badar ke khilaf jo uh होना तो चाहिए था कि मैं उर्दू में बोलूं, लेकिन सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड 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 फॉर योर अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि आपने पहले मुझे बता दिया है कि हम काफी हो चुके आपके वक्त के लिहाज से बात करता हूँ अदरवाइज जिस शख्सियत का रसला हुआ है इन लम्हात में एक जो पैगाम दिया है डॉक्टर बासित ने और खुर्शीद अदीम साहब ने अपनी पहचान अगर आपकी होगी और इस अदारे की पहचान होगी आपका मुस्तबिल के बारे में जो तर्ज फिक्र होगी किसी नुक नजर किताबें हो के आपको अपने ऊपर यकीन होगा इस अदारे को अपने ऊपर यकीन होगा कि शायद उस मंदिर की तरफ आप जा सकें जिसका इशारा सैद अहमद खान ने किया था हकीकत भी यही है तारीख का एक अदना सदा लगभग रहा सैद अहमद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा बहुत कुछ पढ़ा लेकिन जिन सब्जेक्ट्स पे उसने बात की मेरा ख्याल है वो इससे बेहतर इल्म रखने वाले जानते हैं कि जहाँ मजहब की बात हुई महूब रब्बानी की मोहब्बत की बात हुई दीन का तस्करा हुआ जंग की बात हुई अपने वतन से मोहब्बत की बात हुई उसने इन तमाम मजामी को अपने एक ख़ास नुक़ नज़र दिया और इस बात की परवाह नहीं की कि उसे अगार और फराम क्या कहेंगे या अपने क्या कहते हैं उससे अपना पैगाम न सिर्फ पाक हिंद के सरजमीन तक रखा बल्कि इसे बरतानवी पार्लियामेंट के हवाले तक पहुँचाया मेरे मजिस मेहमान ग्रामी इस लिहाज से काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने एक नौजायदा अदारे को इस बात के लिए मंतख किया सैद के पैगाम को आगे ले जाने के लिए इनको पहला जीना बना दें मैं अपने मेहमान ग्रामी अपने असाद ग्राम अपने तलबा जिनके बगैर ये अदार वीरान हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ आइंदा भी अपने मेहमान ग्रामी को तकलीफ देते रहेंगे अजीज तलबा को भी ताकि आप इस तरह के रवैयों को अपनाने के लिए अपने मेहमान ने ग्रामी के नुकदा नजर के बारे में एक अपनी भी पहचान बना सके थैंक यू वेरी मच
एक बात फिर जन्म दूंगा सैयद शबीर हुसैन साहब को वो इख्तामी कल मार्च से नवाज सबसे पहले तो तलबा तलबात का शुक्र गुजार हूँ कि वो काफ़ी देर यहाँ मौजूद है और मेरे कुलीग इस और इन लोगों ने तलबा तलबा को यहाँ लाने में मदद की बड़ा मुख्तर देखें ये जो इंटेलेक्ट की दुनिया है ये क्लोज नहीं होती बड़ी ओपन मैंने सर सैद को एक सेकुलर पर्सनैलिटी बना के पेश करने की कोशिश की खुर्शीद नदीम ने उनको एक सुन्नी आलम दीन बना दिया और डॉक्टर बासत कौशल ने उनको वहाबी स्कॉलर बना दिया आप पे ये बात खुली है कि आप सर सैद को समझने की कोशिश करें कि वो हकीकत में क्या है और यही हमारे सभी आर थैंक यू बहुत शुक्रिया हाजिर आपकी तशी खबरी का और यकीन आज के ख्याल पर आप गौर फिक्र करते रहेंगे और इससे हिस्सा बढ़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया